안녕하십니까 사막의 생수입니다. 인간적으로 너무 나쁜 남자 다윗 이야기를 해보겠습니다. 이스라엘이 태평성대를 이루었을 때 다윗은 암몬의 수도 라빠를 공략하기 위해서 군대장관 요압을 전쟁터에 보내고 궁전에서 한적한 나날을 보내고 있었습니다. 저녁쯤에 다윗은 궁중 옥상을 건질다가 석양에 비춰진 아름다운 여인이 목욕하는 장면을 목격하게 됩니다. 아름다운 그녀가 누구인지 알아보라고 했더니 그가 아르되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 라고 대답했습니다. 타윗은 다시 사람을 보내어 바세바를 데려오라고 했고 이어서 부적절한 관계를 갖게 되었습니다. 여기서 바세바가 부정함으로부터 정결하게 되었다는 것은 아마도 바세바의 월경기간이 끝이 났다는 뜻이라고 볼수 있습니다. 바세바의 월경이 끝나는 시점에 다윗과의 동침으로 그녀는 임신을 하게 된 것입니다. 젊은 여자의 가임기에 성관계는 곧이어 임신으로 연결되어졌습니다. 파세바가 임신된 것을 알고 다윗에게 그 소식을 알렸던 것입니다. 이때 다윗은 파세바가 자신으로 말미암아 임신한 사실을 숨기기 위해서 전쟁터에 있는 우리아를 궁으로 불러들여 파세바와 동침하게 하려 했던 것입니다. 얼마나 기획적인 범죄입니까? 자신이 임신케 한 파세바의 태아를 우리아의 아이로 바꿔치기 하려고 했던 것입니다. 그런데 우리아는 너무나 부하들을 사랑하고 정직하고 의로운 사람이었기 때문에 전쟁터에서 싸우는 부하들을 생각하면서 집으로 가지 않고 왕궁 문 앞에서 친하들과 노숙을 하게 되었습니다. 아마도 왕궁을 지키는 문지기들과 함께 야영을 했던 것 같습니다. 다음날 우리아가 왕궁의 문지기들과 노숙했다는 이야기를 듣고 타윗은 얼마나 오금이 저렸을까요? 저놈이 왜 저러지? 그냥 집에 가서 아내와 사랑을 나누면서 편히 자면 될 텐데 왜 고집이 저렇게 센가? 했을 것입니다. 다윗은 우리아를 불러 왜 그랬냐고 물으니 기가 막히게도 왕의 사심과 여와의 호 사심을 두고 맹세하건대 절대로 집에 가서 처와 함께 잠자리를 하지 않겠다고 말을 했습니다. 다윗은 고단수의 두뇌 플레이를 해서 그날 밤은 연애를 베풀어 우리아에게 특별히 술을 잔뜩 먹여 취하게 만들고 집에 들어가 잠을 자도록 했습니다. 그런데도 우리아는 술에 잔뜩 취한 상태에서도 여호와에 대한 신앙과 다윗에 대한 우국 충정으로 집에 들어가지 않고 궁에서 신하들과 함께 잠을 잤습니다. 결국 다윗은 바세바의 태아를 우리아의 태아로 만들기 위해서 온갖 잔머리를 굴렸지만 실패하자 무서운 계략을 꾸몄는데 그것이 바로 우리아를 죽이는 일이었습니다. 이 계략은 다윗의 군대장관 요압과 짜서 우리아를 암몬전쟁의 최전선에 보내어 죽게 하는 것이었습니다. 우리아는 그 당시 30인의 용장들 중에 하나였고 매우 노련한 장수였으므로 웬만해서는 전쟁에서 죽을 수가 없었습니다. 그러므로 다윗은 30 용장인 우리아를 죽이기 위해서 아주 찬악하고 교활한 두뇌 플레이를 한 것이었습니다. 그것은 우리아를 전선의 맨 앞에 세우고 군사들이 갑자기 순식간에 후퇴하게 하는 계략이었습니다. 이것을 주의한 사람이 요압이었습니다. 그래서 무고한 우리아와 선두에 선 군사들은 우군들이 갑자기 뒤로 물러나 고립무원이 되니 적군에게 치명타를 맞게 된 것이었습니다. 다윗은 적어도 파세바 사건에 있어서는 아주 아주 나쁜 남자였습니다. 나쁜 남자의 첫 번째 단계는 유부녀에게 음욕을 품은 것입니다. 남의 떡이 커 보이고 남의 사과가 더 맛있어 보인다는 속담이 있습니다. 정말 그럴까요? 나쁜 남자는 남의 손에 있는 예쁜 여자를 넘봅니다. 타윗은 전령을 통해 바세바가 그의 충성스러운 장수 우리아의 사랑스러운 아내라는 사실을 분명히 알았습니다. 만일 타윗이 정상적인 상태라면 장수 우리아의 아내라는 말을 들었을 때 당연히 그 욕망을 접었어야 했습니다. 그러나 타윗의 음욕은 비정상적으로 타올랐기 때문에 자신의 충성스러운 신하의 아내에 대한 욕정이 더 불끌어 올랐던 것입니다. 다윗은 그 당시 예쁘고 현명한 아내들이 많이 있었습니다. 그렇게 욕정을 참지 못했다면 다른 여자들도 있었을 텐데 왜 다윗은 전쟁터에서 죽음을 무릅쓰고 싸우는 충성스러운 부하의 아내를 탐했을까요? 이것은 변태적 성욕입니다. 이스라엘이 태평성대를 누리는 시간은 늘 전쟁터에서 분주했던 다윗에게 매우 한가하고 할 일이 없는 나날이었습니다. 
분주하게 싸우며 역경을 이겨냈던 다윗이 이제는 육정의 전쟁을 치르게 된 것입니다. 육신이 편해질 때 다윗의 마음속에 내면의 적군이 슬며시 들어왔는데 남의 아내 바세바에 대한 참을 수 없는 욕정이었습니다. 두 번째로 다윗이 나쁜 남자인 이유는 바세바의 임신을 우리아의 임신으로 탈바꿈하려는 악행이었습니다. 만일 바세바가 임신하지 않았다면 다윗은 우리아를 전쟁터에 보내 죽게 했을까요? 아닐 수도 있습니다. 그냥 나쁜 남자처럼 바세바를 버렸을지도 모르겠습니다. 왜냐하면 멀쩡하게 남편이 살아있는데 강제로 유부녀를 자기 아내로 빼앗을 정도로 다윗이 뻔뻔스러운 사람은 못이었기 때문입니다. 그래서 바세바의 임신 사실을 엄폐하려고 다윗은 집요하게 다음 범죄를 기획했던 것입니다. 다윗이 바세바의 임신이 자신의 것이 아닌 우리아의 것이라고 만들기 위해서 두 번씩이나 우리아를 유인하고 유혹해서 바세바와 동침하도록 했는데 너무나 너무나 황당하게도 우리아는 다윗보다 더 의롭고 진실했던 것입니다. 만일 우리아가 그렇고 그런 나쁜 사람이었다면 얼마든지 다윗이 범죄하는 데더 수월할 수 있었겠지만 우리아는 너무나 고고하고 경건한 사람이므로 다윗은 더욱더 진땀을 흘리면서 마음을 졸이면서 전전긍긍하면서 범죄해야 했던 것입니다. 이에 당황한 다윗은 더큰 죄악을 꿈꾸게 됩니다. 세 번째 다윗의 나쁜 남자는 연출된 우리아 살해 음모 시나리오였습니다. 우리야 살해 음모 시나리오는 감독 다윗 조연 유압 주연 우리야 엑스트라 군사들이었습니다. 이 음모 시나리오는 미리 각본이 짜여져 있었습니다. 유압이 암몬과의 치열한 전쟁터에 우리야와 몇 명의 신복들을 최전선에 위치하게 했습니다. 뒤에서 군사들이 따르는데 극적인 순간에 군사들은 유압의 수신호에 따라 급후퇴를 하고 우리아와 몇몇 신복들을 안몬 군사들 앞에 고립무원하게 해서 안몬 군사들의 화살이나 칼에 맞아 죽도록 했습니다. 그리고 우리아가 죽으면 뒤에 있는 군사들은 분노의 함성을 지르면서 우리아를 죽인 안몬 사람을 처참히 학살하고 우리아의 원수를 갚아줍니다. 그래서 우리아를 민족의 영웅으로 만듭니다. 제목은 나쁜 남자 다윗과 요압이었습니다. 한 편의 나쁜 영화를 제작하게 된 것입니다. 얼마나 소름이 끼칩니까 파세바로부터 우리아의 죽음까지 모든 것이 다 다윗의 감독에 의해 이루어졌다는 것이 천인 공로할 만한 일이 아닙니까 네 번째 나쁜 남자 다윗은 우리아의 죽음을 매우 어리석은 사람의 죽음으로 비하했습니다 사무엘하 11장 21절 말씀해 보면 다윗은 데베스의 교훈을 끌어다 붙이면서 우리아를 생각도 없는 우미한 사람으로 치부했던 것입니다 데베스 사건은 사사시대에 아비멜렉이라는 사사가 데베스라고 하는 성을 공격하여 점령했는데 데베스 사람들은 최후의 보루인 높은 망대로 도망을 가서 끝까지 저항했습니다. 이때 아비멜렉은 망대로 쫓아가서 망대를 불사르려고 가까이 갔을 때 망대 위에서 한 여인이 맷돌을 떨어뜨려 아비멜렉의 머리에 맞아 그 자리에서 죽고 말았던 사건이었습니다. 다윗은 우리 아를 마치 아비멜렉에 우매하고 어리석은 공격과 비교하며 한탄을 했던 것입니다. 자신의 끔찍한 죄악을 덮기 위해서 의롭고 충직하며 지혜로운 사람을 세상에서 가장 어리석고 무모한 사람으로 낙인을 찍었습니다. 마지막으로 더욱 타윗이 나쁜 것은 바세바의 남편 우리아와 바세바의 아버지 엘리암이 타윗의 30용사 중에 포함되어 있다는 것입니다. 사무엘하 23장 34절 39절의 말씀에 보면은 기록이 있습니다. 타윗은 자신과 이스라엘을 위해 목숨을 바치고 충성하는 30 용사들 중에 포함된 가족을 범하는 용서받을 수 없는 죄악을 범했습니다. 타윗이 아들 압살롬에게 반역을 당했을 때 타윗의 카운셀러인 아히도벨이 타윗을 버리고 반역자 압살롬에게 가서 타윗 살해 음모를 조언한 바로 그 이유는 바세바가 아히도벨의 아들 엘리암의 딸이었기 때문입니다. 얼마나 가정스럽고 끔찍한 다윗입니까? 그리고 다윗은 우리아가 죽자마자 곧 파세바를 데려다가 자신의 초로 삼고 파세바에게서 아들을 낳았는데 이를 여호와께서 보시기에 악하다고 기록하고 있습니다. 여호와는 불륜의 씨인 아들을 죽이셨습니다. 물론 다윗은 피눈물을 흘리면서 후회하고 회개했습니다. 다윗은 평생 죽을 때까지 
우리아에게 범한 죄를 사죄하는 마음으로 살았습니다. 또한 우리아에게 범한 죄로 인해서 다윗은 암론의 죽음과 압살롬의 죽음이라고 하는 끔찍한 변을 당하게 되었습니다. 그렇다고 해서 우리아의 억울함이 없어졌을까요? 우리는 외적 전쟁도 잘 싸워야 하겠지만 내적 전쟁인 음욕과 탐욕과의 전쟁도 사투해야 합니다. 죄와의 싸움에서 우리가 지면 죽고 이기면 삽니다. 이것이 불사각오입니다. 히브리서 12장 4절 말씀에 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 태양치 아니하고 라고 말씀하고 있습니다.